ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് ബോണ്ട് വാല്യൂഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വി ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ദ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു കറണ്ട് ഡീൽഡിനെ കുറിച്ചും ഡീൽ ചെയ്തു നോർമൽ ഡീൽഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് നൗ കമ്പയർ ടു ഓൾ അതർ മീൻസ് സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്ലി വെൻ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷനായ ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ബോണ്ട്സ് വെയർ ഇൻ യു ഡോണ്ട് പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ കൊടുക്കുന്നേയില്ല ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂപ്പൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ കൂപ്പൺ കൊടുക്കാത്തതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫേസ് വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂപ്പൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ ആക്ച്വൽ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഉള്ള ബോണ്ടുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എഴുപത് രൂപയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്ത അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും സോ ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് വി ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് വി സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് റെഡീം ചെയ്യുന്ന സെൽ അല്ല റെഡീം ചെയ്യുന്ന പ്രൈസും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് മെച്ചോറിറ്റിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൈസും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് യു സി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എനി വെയർ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി യീൽഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആയിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടൈം കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അതൊരു സാധാരണ ബോണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാ എല്ലാ ഒരു വർഷം അഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാം നൗ ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് ഔട്ട് സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ദാറ്റ് മേക്സ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ഈക്വൽ ടു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് present value of the single cash inflow to the investor and random third element nu rendu cost of bond aanu okay now present value of the single cash inflow forget about the present value factor for now single cash inflow ennu udheshikkunnathu nu sradhicha mathi rendu element single cash inflow cost of bond cost of bond simply put it is the amount that you spend to buy that bond okay ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ബോണ്ട് മേടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നൂറ് രൂപയുടെ ബോണ്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഉള്ള ബോണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മേടിക്കുന്നത് എഴുപത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് ഇസ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് റൈറ്റ് നാ ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സീറോ കോപ്പൺ ബോണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ റിട്ടേൺസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഇസ് യുവർ കോസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം എന്നാണോ എത്രയാണോ മെച്യൂരിറ്റി മെച്യൂരിറ്റിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിട്ടാ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റേറ്റിലാണോ ഈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സാരമില്ല
അല്ലെ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ വൺ നയൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ദർ ആർ ആസ്കിങ് വാട്ട് ഇസ് ദി സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ന ഇഫ് യു റിമെമ്പർ മൈ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ ഈ ടൈം ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഫോമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദിസ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ നമുക്ക് ഈ ആർ അറിയില്ല റൈറ്റ് ആർ എന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദി സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഏത് റേറ്റിലാണോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള നൂറും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആയ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ നയൻ ഈക്വൽ ആവുന്നത് ആ ഒരു റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ടു ഇയർ ബോണ്ട് ആണ് സോ റേസ് ടു ടു ക്ലിയർ നൗ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആർ നൗ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എന്താ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ക്ലിയർ സോ എഗ്യാൻ ഇവിടെ എൻ ഇവിടെ എൻ അല്ല എന്നിന് പകരം നമുക്ക് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു സോ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കംസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റൂട്ടിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ദിസ് വൺ യു മൂവ് ഇറ്റ് ദിസ് വേ റൂട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ സോ വൺ പ്ലസ് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് യു യു ഐസ് ഡോണ്ട് ഇറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് വരുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ദാൻ ഇഫ് യു വോണ്ടഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് യുവർ സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് യു വണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ക്ലാ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആവും നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അത് ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഹാസ് എ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഇസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ടു മച്ച് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വെൻ യു ഡീലിംഗ് വിത്ത് സബ്ജെക്ട് ലൈക്ക് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷോർ യു ഹാവ് എ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സൈസ് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണി വളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുവർ ടേബിൾസ് ഓക്കെ നൗ ഇഫ് ദ ബോണ്ട് വാല്യൂ ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്പോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നൗ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ദെൻ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ക്ലിയർ സോ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദ ഫോമുല പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ
so this is how you find out your spot discount rate allengil ee varnittulla deep discount bonds aayalum allengil zero coupon bonds aayalum nammal yield allengil offer ee parnittulla investmentil ninnu kittuna interest rate ethra annalathu ariyanengil this is the method that you have to use okay so hope you have understood this clearly so thank you